Sute de mii de turiști vizitează anual stațiunea Slănic din județul Prahova, România. Numai în anul 2018, peste 225 de mii au vizitat doar Salina. Acum o să mergem în această stațiune să vedem câteva obiective turistice și motivul pentru care mulți turiști din țară și nu numai aleg să vină în această stațiune. Cu voi sunt Max, iar noi o să începem. Aflată la aproximativ 100 de km de București, stațiunea Slănic este o destinație recunoscută pentru activitatea balneoturistică încă din anul 1853, când a fost declarată stațiune turistică de interes național. Zona se înscrie în rândul stațiunilor balneare cu ape clorurosodice concentrate cât și pentru salina deschisă circulației turistice, atât în scopuri medicale, educative, dar și recreative. La următoarele puncte turistice, noi nu o să vedem turiști, deoarece la momentul vizitei clima este răcoroasă de primăvară și în stațiune abia încep pregătirile pentru sezonul cald. Prima oprire ca și punct turistic noi o să facem la Baia Roșie. Aici este locul pentru cei ce doresc o porție de sănătate, prin băi în apele bogate în săruri, minerale, în pachetări cu nămol, acestea fiind benefice pentru tratarea unor afecțiuni precum cele reumatologice. Deoarece apa este cu un bogat conținut de sare minerală, strandul cu apă sărată Baia Roșie a primit această denumire datorită prezenței în apă a oxizilor de fier, ce imprimă o nuanță roșcată. Strandul are două trepte de adâncime, prima fiind pentru copii cu adâncime de aproximativ 1 metru, iar a doua cu adâncime de maxim 3 metri. Aceasta are o suprafață de 680 de metri pătrați, iar apa are o salinitate de până la 260 de grame pe litru. Următorul punct turistic unde o să mergem este Baia Verde. Acest complex numit Baia Verde este format din trei lacuri cu apă sărată, formate după 1850 pe malul stâng al râului Slănic, ca urmare a prăbușirii uneia dintre zonele excavate pentru sare. Culoarea apei celor trei lacuri este dată de nivelul de salinitate. Lacul 1 este verde, are o mineralizare ridicată, lacul 2 este galben verzui, iar lacul 3 este verde galbui. Lacurile conțin și nămol, sapropelic, care conține diferite substanțe minerale precum cloruri, brom, nitrați, sulf, carbon, bicarbonat, calciu, magneziu, fier și alte substanțe organice. Ultimile două lacuri pe care le vizităm, care se află și în apropiere, este Baia Baciului și Baia Porcilor. Aici zona este formată dintr-un munte de sare și un lac mare sărat numit Baia Baciului, care are o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați și o adâncime maximă de 7 metri. Chiar lângă ei se află și Baia Porcilor, de 1.460 de metri pătrați cu adâncime sub 1 metru care conține și un nămol terapeutic. Monumentul natural s-a format prin prăbușirea unei galerii de exploatare a sării, moment în care s-a produs și o alunecare de teren ce a dezgolit muntele. Deși zona este vizitată de mult timp, în prezent poate fi foarte aglomerată în anumite perioade. O altă zonă de atracție în Slănic este Piatra Verde sau Muntele Verde, având o înălțime de circa 650 de metri. Culoarea verde a acestui munte devine intensă în special după ce a plouat. 
Turiștii care au ajuns aici spun că privită dintr-un anumit unghi, Piatra Verde pare a fi profilul unui dac. Din acest motiv, mulți au denumit Muntele Verde Dacul Adormit sau Sfinxul de la Muntele Verde. Aici, în apropierea muntelui, este și o zonă foarte bună pentru drumeții la pas. Iar în apropiere se află și o belvedere, să spunem așa, un pic ascunsă. Pe lângă drumețiile la pas, în zona saline se pot închiria ATV-uri. Acesta fiind și un alt mod de relaxare sau de stindere pentru cupluri sau chiar și în grup. Echipa peste deal pune la dispoziție maxim 6 TV-uri, astfel simultan împreună cu un ghid se pot plimba maxim 12 persoane. Iar acum o să mergem la ultimul punct turistic pe care îl vizităm, fără îndoială și cel mai de seamă din stațiune, Salina Mina Unirea. Salina a început să fie exploatată în 1689. La moment, accesul în salină se face cu microbuzele. Adâncimea maximă a minei este de 217 metri, iar camerele sale în formă de trapez măsoară cam 55 de metri înălțime, suprafața totală a minei fiind de aproximativ 80.000 de metri pătrați. De asemenea, în salină sunt amenajate locuri de joacă, cu tobogane, balansoare, leagăne, terenuri de sport, volei, handbal, tenis, dar este o zonă care se oferă și karting pentru copii, dar și adulți. Deși Institutul Național de Fizică și Energie Nucleară efectuează frecvent în salină teste și măsurători al aerului, condițiile din mină creează premisele pentru cel mai pur aer de pe planetă, din care lipsesc aproape total radiațiile și poluarea. La o adâncime de peste 210 metri sub pământ, în mina de sare există un microclimat de aer sărat, ideal pentru tratarea bolilor pulmonare, indicațiile terapeutice fiind Aici în salină, o experiență deosebită oferă Planetariu Supernova, care este și cel mai mare din România, cu ecran sferic de 16 metri și o capacitate maximă de 200 de persoane. Filmele sunt traduse în limba română, iar rezoluția video fiind 4K. Aceste obiecte fuzionează în planete în miniatură sau planete zimare. Să vă ținesc această mișcare de Jupiter mai atentă. Pământul ar putea avea vulcan la suprafață și o atmosferă de subține și toxică.
orice mini vacanță sau o vizită într-o stațiune este însoțită, bineînțeles, și de o cazare. Iar noi, în stațiunea Slănic, recomandăm complexul Hora. Această locație înconjurată de natură și liniște se află la 5 minute de mers la pas de Baia Bacelui și 15 minute de Baia Verde. Complexul momentan dispune de 14 locuri de cazare în 7 camere, astfel o vilă cu 3 camere și un living de 30 de metri pătrați dotat și cu bucătărie și o vilă cu 4 camere, în ambele vile camerele fiind dotate cu baie proprie. Complexul pune la dispoziție și un ciubăr cu apă sărată pentru 6-8 persoane, iar temperatura apei fiind de 38-40 de grade. O saună cu capacitate de 6-8 persoane, dar și o piscină exterioară pentru sezonul cald. Mai mult de atât, dispune și de un restaurant spațios. Pentru anumite zile și evenimente, locația poate fi închiriată și integral. Datele pentru rezervări și detalii le vedeți în descriere. Mulțumesc pentru atenție, puteți să ne susțineți cu un buton de jos, ne vedem și cu altă ocazie, iar până atunci, numai bine!